이 상태, 이, 이, 이 상태의 르방으로도 빵이 될 것인가? 오랜만에 르방을 냉장고에서 꺼냈더니 상태가 굉장히 안 좋네요. 이게 죽은 게 아니라 활동이 둔해진 거라고 생각하시면 됩니다. 리스트들은 생장할 수 있는 조건이 열악해지면 생장 속도를 늦추어서 익는다고 하더라고요. 아무튼 이 르방을 꺼낸 건이 르방을 밥을 주기 위해서도 있지만 이걸로 빵이 되는가? 이 상태, 이, 이, 이 상태의 르방으로도 빵이 될 것인가? 하는 것을 보여드리기 위함입니다. 르방 향을 맡아보면 살짝 신냄새랑 그리고 요거트 같은 냄새 이상한 냄새는 나지 않아요. 그냥 평소에 나는 하르방 냄새가 날 뿐입니다. 르방을 사용해서 빵을 만들 때는 르방을 키워서 이 친구가 피크가 됐을 때 빵을 만든다 이렇게 하잖아요. 그게 맞습니다. 그게 정석이고 빵을 가장 잘 만들 수 있는 방법이긴 하지만 집에서 굽는 홈베이커 그러니까 다른 사람에게 돈을 받고 빵을 팔지 않아도 되는 야매 홈베이커들의 특권이라고 할수 있는 것들이 이런 것들이죠 무모한 도전들, 실험들을 해볼 수 있다는 점입니다 냉장고에서 굉장히 오래 방치된 르방을 가지고 바로 빵을 만들어 볼 거예요 오늘은 르방을 30g을 쓰겠습니다 오늘 만드는 빵은 물을 차가운 걸 쓰시는 걸 좋아해요 오랜 시간 동안 그냥 실온에 둘 거고 지금 실온이 한 25도 정도 되거든요 물을 차가운 걸로 하시는 게 제일 좋습니다 지금은 27일 수요일 밤 12시 41분입니다 르방을 잘 풀어줍니다 르방이 그래도 이게 풀린 건가? 대충 큰 덩어리가 풀려 있으면 괜찮아요. 스틸 오시고 강력분을 270g 넣어줄게요. 그리고 캔밀가루를 30g만 넣어줄게요. 그리고 소금을 6g 정도 넣어줄 겁니다. 그냥 주걱으로 이걸 잘 섞어줘요. 그냥 진짜 숟가락으로 이렇게 이렇게 하면서 그냥 섞어주기만 했고요. 여기 보면 막다 반죽이 안된것 같은 부분들도 있거든요. 물기가 없어 보이는 부분들은 이렇게 안으로 넣어주시면서 대충 네, 모양을 잡아주세요. 동그랗게 모양만 잡아주시고 모양을 잡아주면 끝납니다. 이 반죽이 끝이에요. 내일 아침에 구울 건데 밤 12시 41분입니다. 지금 시간은 12시 54분입니다. 10분이 조금 걸렸네요. 12시간이 지나고 나서 이 반죽이 어떻게 변해 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 저는 르방 밥 주고 이제 자러 가요. 안녕히 계세요. 내일 봐요. c 30분인데 12시간이 되기 전에 투배가 되었어요. 그래서 얘를 성형해서 반대통에 넣어 두고 2차 발효를 할 예정입니다. 반죽을 따로 해준게 아니기 때문에 반죽에 힘이 많이 없을 수 있어요. 그래서 이 친구는 가성형을 한번 해주고 그 다음에 제대로 된 성형을 해주도록 하겠습니다. 이렇게 동그랗게 이렇게 모양을 만들어주세요. 
텐션을 살짝 씩 잡아주시면 돼요. 네. 이 상태로 20분 정도 두겠습니다. 20분이 지났습니다. 저는 타원형 반두통을 사용할 거라서 타원형 반두통에 맞는 모양으로 선행해 줄 겁니다. 겉가루를 살짝 뿌려주시고 만약에 반죽을 다루는 게 어렵다, 손에 붙어서 만지기가 어려워요 하시면 손에 막다 붙어서 반죽을 못 쓰게 되는 것보다 차라리 겉가루를 많이 쓰셔서 만지시는 게 훨씬 나아요. 그러다가 이제 조금씩 연습이 되면 반죽을 만지는 스킬이 늘기 때문에 그때부터는 겉가루가 없어도 잘 하실 수 있습니다. 겉가루 반죽을 뒤집어 주고요. 또 이렇게 어우러 줄게요. 얘를 뒤집어서 있는 거예요. 이렇게 끝. 이 친구는 이제 지퍼백에 넣어놓고 그냥 실온에서 한2 시간 정도 볼게요. 1 1시8 분이니까 1 시에 한번 보겠습니다. 지금 시각은 12시 15분인데요. 1시간 정도 됐는데 조금 부풀었습니다. 지금부터는 오븐을 예열해 줄게요. 그래서 얘를 한 40분에서 1시간 있다가 구울 수 있도록 준비해 주도록 하겠습니다. 빵이 많이 부풀었어요. 그래서 더 발효하지 않고 이 정도에서 구우려고 합니다. 진짜 신기한 게 뭐냐면 반죽을 하나도 안 했잖아요. 진짜 반죽을 아예 손으로 섞지도 않고 숟가락으로 막 뭉치게 섞고 이랬는데도 지금 단면이 너무너무 예쁘게 나왔죠. 진짜 신기합니다. 껍질도 되게 얇고 바삭바삭하게 잘 나왔고요. 굉장히 촉촉하고 맛있어 보입니다. 너무너무 예쁘네요. 냄새도 좋아요. 너무 마음에 들게 잘 나온 것 같습니다. 사실 이렇게 반죽을 안 해도 괜찮은 빵이 나오면 앞으로는 뭘 말씀드려야 될지 모르겠고 어떤 걸 만들어서 <웃음> 해드려야 될지 잘 모르겠습니다. 진짜 반죽 한 개도 안 하고도 이렇게 됐는데 너무너무 신기하죠? 약하지만 여기 토끼 토끼 여러분을 위해 타임테이블을 한번 짜봤어요. 자기 전에 재료만 섞어 놓으면 그 다음날 점심에 뜨거운 빵을 먹을 수 있어요. 단, 평소에 사워도우를 만들던 튼튼한 르방이 좋아요. 하르방도 냉장고에 있긴 했지만 이 친구 자체가 힘이 없는 건 아니었거든요. 
며칠 안된 어린 르방의 경우는 결과물이 다를 수 있어요. 자세한 설명은 더보기를 참고해주세요. 딱 너무 예쁘게 잘 나왔죠. 은근히 뭉친 데가 많을 줄 알았는데 이건 이제 썰면서 밀린 것들이고요. 뭉친 곳이 없어요. 진짜 그 남아있던 건조한 친구들은 다 어디로 간 건지 신기하네요. 저도 신기합니다. 이런 데가 살짝 기포가 덜 정리된 느낌이 있기는 해요. 이렇게 옆으로 보면 봤을 때 전혀 이상하지 않고 예쁘죠? 그럼 한번 시식을 해보도록 하겠습니다. 시식단! 시식단이 왔습니다. 제가 빵을 찢어서 드릴게요. 시식단 공정하게 평가해 주십시오. 일단 버터 안 바르고 한 조각 드셔보시고요. 샤우로우 같이 약간의 손맛이 나는 것 같고요. 음. 맛있네요. 맛있어요? 네. 음. 반죽을 진짜 하나도 안 했어. 음. 그래도 기본이 살고. 응, 음, 너무 신기하지. 이거 좀 엄청 예쁘게 됐어. 아, 버터 발라줘야 되는데? 여기 발라줘야 돼. <웃음> 버터 발라줄라 했는데 이렇게 <웃음> 다 먹었어요. 버터 발라줘 볼게요. 버터도 맛있네요. <웃음> 버터는 치트키죠. 음. 빵이 맛있네요. 고맙습니다. 음. 괜찮네요. 음.